வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சிக்கன் குருமா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இது கூட ஒரு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் பத்து முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துப்போம் ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு பத்து பூண்டுப்பல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அடுத்து கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போது வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கால் மூடி தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சின்னோண்டு பட்டை போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் வாசனை காண்டி தான் அடுத்து கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே நல்லா வதக்கிப்போம் நான் ஒன் கேஜி நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க நாட்டுக்கோழியை இப்போ நம்ம கோழி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்தை அந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணீர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு மூணு விசிலுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போது மூணு விசில் வந்துடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதுமாரி நம்ம கொத்தமல்லி தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான நாட்டுக்கோழி சிக்கன் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் நீங்கள் இதை சப்பாத்தி இட்லி தோசை பொரோட்டா கூட வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே ஒரு சுவையான சிக்கன் குருமா ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களும் இந்த ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறந்துடாமல் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோலாம் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி நம்ம சேனல்லாம் நிறையா சிக்கன் வெரைட்டிஸ் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மறந்துடாமல் லிங்க் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ